ജെയ്സൺ വുഡ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം ഓഫ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കേഡൻ ലൈവ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറായി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു വിൻഡോസ് മാക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഒ എസുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേക ലൈസൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഭാരിച്ച ചെലവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേഡൻ ലൈവിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൽവ് എന്ന വേർഷനാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല കിഡിലൻ വീഡിയോസ് എച്ച് ഡി ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ കേഡൻ ലൈവ് ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേഡൻ ലൈവ് തുറന്നു വരും നമുക്ക് കേഡൻ ലൈവ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് കേഡൻ ലൈവിലെ ചില ടൂൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഇതിനെ ഈ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഓഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓഡിയോ ട്രാക്കും രണ്ട് വീഡിയോ ട്രാക്കും വീഡിയോ ട്രാക്ക് മുകളിലാണ് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് താഴെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വീതമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ട്രാക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്റർ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ എന്നും പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മിന്നിൽ നിന്നും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസ് എടുത്ത് ട്രാക്കിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കാണാനുള്ള അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിവിടെ ഫോർവേഡിന് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ബട്ടണും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റുകൾക്കായിട്ട് ഇഫക്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പുറത്തും നമ്മുടെ ഇഫക്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അതിൽ വീഡിയോയുടെ ഇഫക്ട്സ് ഓഡിയോയുടെ ഇഫക്ട്സ് മറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓൾ കസ്റ്റം ഇഫക്ട്സ് കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയും വലുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലുതാക്കാം വേണ്ടാത്തത് ഇപ്പോൾ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം അതിനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഫയൽസ് ഫയൽസിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ മുമ്പത്തെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സേവ് ആസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് വ്യൂസിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക തുറന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേർഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാം എബൌട്ട് കേഡൻ ലൈവ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഷൻ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വീഡിയോ പോലെയുള്ളൊരു ചെറിയ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിനടുത്തായിട്ടൊരു താഴത്തേക്കുള്ളൊരു എയർ റോക്കി കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അത് മറന്നു പോകരുത് അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഏത് തരം വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് എച്ച് ഡി ആയിരത്തി എൺപത് പി ഇരുപത്തഞ്ച് എഫ് പി എസ് എന്നാണ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എച്ച് ഡി വീഡിയോ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ എച്ച് ഡി ആയിരത്തി എൺപത് പി തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എഫ് പി എസ് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഈ ഒരു മോഡിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഓപ്ഷനിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തി എൺപത് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് അങ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്ലിപ്പ് ഓർ ഫോൾഡർ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എവിടെയോ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് ഇത് തുറന്ന് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ വീഡിയോസ് ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ നേരത്തെ അതേ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു പേരെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ച്ച് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടുന്നു വീഡിയോ ടു വീഡിയോ വൺ രണ്ടെണ്ണം കാണാം വീഡിയോ വണ്ണിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ സുഖമാണ് ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ടുവിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പുതിയ വേർഷനിൽ അങ്ങനെ കാണാം പഴയ വേർഷനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറേ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ഭാഗം നമുക്ക് എവിടെയാണോ അവിടെ കേസർ കൊണ്ടുപോയി സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എവിടെ എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കത്രികയുടെ റേസർ ടൂൾ എന്ന് കാണാം റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് കത്രികയുടെ അടയാളമുള്ള ടൂളാണ് അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണമായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കത്രികയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ മുറിയും മുറിഞ്ഞ് തറഞ്ഞു പോകും വീഡിയോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മുറിക്കേണ്ട ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വീഡിയോ ഉള്ള അവിടെ എവിടെ എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകും വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇതാണ് വേണ്ടാത്തത് ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിലെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മുറിഞ്ഞാൽ പോരാ കുറച്ചുകൂടി മുറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണം കൂടിയായിരിക്കും മുറിക്കാനുണ്ടാവുക വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കി മുറിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് കളയാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശബ്ദം അതിന് അതിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു മ്യൂസിക്കോ അതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഡ് ക്ലിപ്പ് ഓർ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ എനിക്കൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ സൗണ്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മ്യൂസിക് കൂടെ വരും ഇനി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അവസാനമായിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ റെൻഡർ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ചുവന്ന ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകുക വെബ് എം എന്നാണ് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ബി ഫോർ ആണ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് കാണാം അത് തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് റെൻഡർ ടു ഫയൽ കാണും അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെൻഡർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് പോവുക ഡോക്യുമെൻസിലാണ് ഡോക്യുമെൻസ് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വലിയ വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് കേഡൻ ലൈവിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് കേഡൻ ലൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാം ഒപ്പം നിന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ മികച്ച വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കേടൽ ലൈവിൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബായ്